Once again, welcome back everyone. Uh, next uh, 3D transformation. So, previous videos, we have 2D transformations. That's why 2D is composite transformations. 2D transformation is a two-dimensional plane. So, that's transformation. So, we have to do the transformation. difference in the 3D, three-dimensional object in the transformations. Okay, so we have totally, uh, previously discussed the translation, scaling, rotation, shearing, reflection, it okay, is impossible. Aana. But object is a three-dimensional object. Aana, okay, one space in a space in a object in the mode, we have to e transformations. Okay, apply so, in this video, le, translation and scaling is Okay, translation is where one position is where one position is move. Ekeana. Okay, position change. Ekeana. So, 2D is the position translate ekeana, with respect to translation parameter. Okay, one translation parameter you see that translate ekeana, position change. Ekeana. So, if we look at object, we have three dimensions specify. X axis is the value, Y is the value, and Z axis is the value. Previously, Original position object and if we are in after translation, we will see it here. That's what we will see here. So, that is the coordinate. New position is x new, y new, z new. We will see it in 3D object. We will see it in three dimensions. Okay. So, this translation is the parameters along x axis translation parameter tx, along y axis translation parameter ty. And along set axis, translation parameters T set. Okay, so in the translate in the x new is x old plus tx, y new is y old plus ty, z new is z old plus t z. Okay, any then a homogeneous representation in any other way. Number two D learning homogeneous representation, la, homogeneous matrix in the parallel, the three dimension. Arikin. And the coordinate in a base is the row and column, that is a homogeneous coordinate. Okay, now we have already three coordinates. Under. So, total we have 4 by 4 matrix in homogeneous representation. Okay, so we have to say that this equation is the matrix multiplication result. Okay, so we have to say 1, 0, 0, tx, 1, 0, 1, 0, ty, 0, 0, 1, tx. T set 0001 into x old y old z old. Then 1. So x new is this row and this column. 1 into x old plus 0 plus 0 plus tx into 1. Then in the room, x old plus tx. Similarly, this row is this column. Y new is y old plus ty. Then E or row E column chamber X new Z new is in uh, is T Z plus uh, Z old in the world. Then finally number the homogeneous value one equal to one in the world. Okay, so this is the translation the case of another. So generally number your formula P dash object in a new position the parame and then homogeneous coordinate system the translation matrix into Object matrix in column form. Then, either we have a problem or a rectangle with vertices A, B, C, D. Now, we have three coordinate values in the vertices. So, this object is specified in a three dimension space. Space is an object. So, we have to translate the translation vector right tx is 1. Ty one T set two. Okay, so any the we coordinate it. We equation translation the case of the equation direct apply here. We translation translated new location for each vertices. Uh, sorry, each vertices we find here. Zero plus one translation parameter along x one and translation parameter along y one and along z two one. So, 0 plus 1, 1, 3 plus 1, 4, 1 plus 2, 3. That is the vertices. 
3 plus 1, 4, 3 plus 1, 4, 2 plus 2, 4. Okay, then that is add the coordinate 3, 0, 0. This name translate 4, 1, 2 in the term 0, 0, 0. This name is the equation apply and angle. We will translate it 1, 1, 2. This is the translated position of rectangle. So, our points mark the straight line use the combined chamber. We will translate the rectangle. Kitab. Okay. So, that is the scaling. We have to properties of the three dimensions scaling. Applicable aana. scaling factor greater than 1 and object size increase. Yinu. Scaling factor less than 1 and object size reduce. Yinu. Okay, then equal to 1 and no change in size. Okay, this is we already discussed in 2D scaling. That okay, is applicable. Aana. Then, we will change the scaling factor along x axis, y axis, and z, and sx, sy, and sz. Okay, then we will scaling change the scaling. We will multiply the x all into sx is x nu, y all into sy is y nu, z all into sz is sz nu. This is the homogeneous representation again 4 by 4 matrix. This sx 0, 0, 0. 0 sy 0 0 0 0 sz 0 0 0 0 1 into column matrix of object position. If we multiply it, we will get the same x nu is xx into x alt. Baki terms are 0 and y nu is sy into y alt. Baki terms this row and this column multiplication are sy into y alt. Add to the set nu is s z into z alt then finally 1 equal to 1 okay so this is the homogeneous representation for 3d scaling then previously kandu the bole than or rectangle thandit adina scale yaan parnirikkana scale factor along x axis is 2 and along y axis is 3 and along z axis is 3 nammal eduthu endu yaan aanu parnirikkana scale yaan aanu thandirikkana adu or rectangle inde four vertices aanu so, in the end, we have vertices cited, then we have to use the scale factors. We have to scale. 0 into 2, 0, 3 into 3, 9, 3 into 3, 9. Next, we have to use the vertices 3 into scale factor along x, scale factor along y, scale factor along z. 3 into 2, 6, 3 into 3, 9, 6 into 3, 18. So, we have to use all coordinates in the we have coordinate 0 and sorry, this is rectangle. Sorry, this is 0, 0, 0. We have to do 0, 0, 0. We have to do this. We have to do this. We have to scaled position, scaled rectangle and coordinates. So, that is the note. Then, straight line you see that join chamber. New rectangle after scaling in the other one, we diagrammatically represent the image. Okay, then we will see the composite transformation case. Scaling with respect to a selected fixed point. One pivot point you see that the scale in the case. We have a pivot point, a fixed point, and then the coordinate x up, y up, and z up. This is base of the scale. We have scaling with respect to origin. But if we have to do with respect to origin, we have to with respect to a pivot point. Okay, a fixed point. That is the object in the vertex. We have to do different type of point. This is the base of the scale. We have to do the composite transformation. First, translate so that this point becomes the coordinate origin. Then, we use the scale factor to scale it. Then, we reverse translation. Translate back to this position x of y of and z of. Okay. So, translation is first x of 0 and y of 0 and z of 0. So, translation is with translation parameter along x axis is minus x of. x of minus x of is 0 y of n is equal to minus y of add in the origin point. Then z of minus z of add in the origin point is 0. That is 0, 0, 0 is the point. 
ഈ ഒരു പോയിന്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മൈനസ് ടേം വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ സോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിത്ത് ദീസ് വാല്യൂസ് മൈനസ് എക്സ് എഫ് കോമ മൈനസ് വൈ എഫ് കോമ മൈനസ് എഫ് എഫ് ദൻ ഇൻ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കേലിംഗ് ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കേലിംഗ് മെട്രിക്സ് ഇൻ ഹോമോജീനിയസ് ഫോം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സീറോ 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 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് എഫിലും വൈ എഫിലും സെറ്റ് എഫിലും എത്തണം സോ സീറോ എക്സ് എഫ് ആവണമെങ്കിൽ എക്സ് എഫ് ആണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരാമീറ്റർ വേണ്ടത് മൈനസ് സോറി സീറോ വൈ എഫ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈ എഫ് ആയിരിക്കണം സീറോ സെറ്റ് എഫ് ആവണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാരാമീറ്റർ അലോങ് സെഡ് ആക്സിസ് സെറ്റ് എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കെയിലിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് അതായത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അതിന്റെ മെട്രിക്സ് ഇൻ ത്രീ ഡി ഫോം സോ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് മെട്രിക്സ് വരിക എസ് എക്സ് സീറോ സീറോ വൺ മൈനസ് എസ് എക്സ് 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 ഇൻ ടു എക്സ് എഫ് സീറോ എസ് വൈ സീറോ വൺ മൈനസ് എസ് വൈ ഇൻ ടു വൈ എഫ് സീറോ സീറോ എസ് സെറ്റ് വൺ മൈനസ് എസ് സെറ്റ് ഇൻ ടു സെറ്റ് എഫ് സീറോ 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 വൺ ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് മെട്രിക്സിന്റെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ മെട്രിക്സ് ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട് പോയിന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് സ്കെയിലിംഗ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് പോയിന്റ് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡി റൊട്ടേഷന്റെ പ്രോപ്പർട്